Assalamu alaikum students of grade 5. I am your science teacher Sabah and we are studying chapter number 2 about the animal world. The animal world we have covered everything in the animal world and today we have our agenda that we will clear review exercise in a good way. So let's go see that. The animal world was a chapter about animal classification. In this chapter, we have talked about how basically animals we can basis on classify them. We have come to the vertebrates or invertebrates in the main crux, right? So we were seeing that the vertebrates are their backbone, but the invertebrates are not their backbone. Now that we are through with that, we have talked about vertebrates of different types, which are called mammals, reptiles, birds, fish, amphibians. And then we also talked about the different types and different classifications amongst invertebrates, which are then Mollus, Cnidarian, Echinoderms, and these kind of beings come to this. After talking about all of that, now our agenda is that we can sort out their questions in a good way, so that we can also know that our concepts are clear. I always recommend what? I always recommend that you go and attend the questions first, and after that, you can see the tutorial, so that you can understand how you have learned things in a good way, and what are you clear about. Once you're done with that, we'll start with question number one about the animal world. I'm partnering what it's asking of us. Why do scientists put organisms into different classes? बहुत simple question जिसको हमने आपके पहले ही lecture about this chapter में address किया था. क्यों scientists जो हैं animals को अलग-अलग classes में divide करते हैं? उसकी वजह यही होती है ताकि scientists जो हैं उनके बारे में आसानी से पढ़ सकें, उनके बारे में आसानी से उनको study करके उनके बारे में बात कर सकें. बजाय इसके कि हर animal को individually study किया जाए कि वो कहाँ रहता है, वो क्या खाता है, वो किस तरह behave करता है, वो किस तरह new child को पैदा करता है, वो सब अलग-अलग animals के बारे में discuss करने के बजाय animals ने सोचा Scientists have thought that all the animals are like us, we put them in a group and why do we study them cumulatively? Why do we study them cumulatively? We can talk about all of them and we can do the same way to research them. So the reason was, scientists put organisms into different classes so it is easier to talk about them and to study them. यानी कि उनके बारे में बात करना भी आसान हो जाए और उनके बारे में फर्दर स्टडी करना और चीजें सीखना भी आसान हो जाए। इसको आप मज़े डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हो कि इससे होगा ये कि साइंटिस्ट जो हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे, दे विल इज़ली बी एबल टू आईडेंटिफाई कि ये एनिमल जो है क्योंकि वो इस हमें पता है कि वो एक मैमल की तरह ही बिहेव करेगा हमेशा। It will never act like a reptile। तो वो कभी भी एग्स नहीं ले करेगा। It will always give, always give birth to a new offspring। That is one way to look at it। Now we can talk about question number two। Question number two कह रहा है, What is another name for animals with a spine? Over here basically आपने बताने कि एक और नाम क्या होता है उन एनिमल्स का जिनकी स्पाइन होती है, यानी जिनकी रीड की हड्डी होती है। And do you recall what that was? Excellent. It was very simple. जिन animals की backbone होती है, उनको हम vertebrates कहते हैं। तो in the very beginning of the lecture, जब हम discuss कर रहे थे कि जो दो major classifications हैं animal group में, वो क्या हैं? वो थी vertebrates और invertebrates की। और vertebrates वो सारे animals से जिनकी spine, यानी reed की हड्डी जो है, वो exist करती है, जबकि उसका opposite, उसके contrary पे क्या था? उसके contrary पे था, वो सारे animals जिनकी backbone या spine exist नहीं करती। आगे चलके उसको भी आंसर करते हैं। So now you also have to answer कि कौन से एनिमल्स हैं जो फंक्शन विदाउट स्पाइन यहाँ पर लिखा भी हुआ है। Without a spine and those are invertebrates. So obviously if animals with a spine are vertebrates, then animals without a spine would be invertebrates. Well done. आगे देख लेते हैं। What is an animal cell? What does it do? Name the main parts of a cell. Now you have to understand कि इस क्वेश्चन के तीन मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कि एनिमल सेल होता क्या है, ठीक है? एनिमल सेल वो सबसे बेसिक यूनिट होता है एक एनिमल का, जिसके अंदर वो सारी इनफॉरमेशन होती है उस एनिमल के बारे में, जिसको जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? What does it do? वो करता क्या है? वो अलग-अलग activities जो हैं उनको conduct करते हैं। हमने बात की थी कि जो red blood cell है, वो oxygen और nutrients carry करता है। जो white blood cell है, वो diseases को fight करता है। जो अलग किस्म के nerve cells हैं, वो messages एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। So what are we saying? We're saying कि cells conduct different activities, different duties in the body, जो अलग-अलग functions उसने operate करना होता है, वो हमारे cells उनको complete करते हैं। Name the main parts of a cell और फिर आपने name करने हैं cell के different parts जो main parts हैं सबका आपने नाम लिखना है सिर्फ यहाँ पर वो आपको draw करने के लिए नहीं कह रहे हैं उनके functions बताने के लिए नहीं कह रहे हैं so it shouldn't be hard let's read the answer to this question an animal cell contains all the equipment and information for them to stay alive 
वही बात आ गई वो सारी इन्फॉर्मेशन वो सारे इक्विपमेंट जो एक एनिमल को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है वो सब उसके सेल में मौजूद होती है इट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन वो करता क्या है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं आप चाहते हो बल्कि बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि अलग अलग सेल्स हैं कौन कौन से सेल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल की एग्जाम्पल दे सकते हो नर्व सेल्स की एग्जाम्पल दे सकते हो सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन आगे द मेन पार्ट आर सबसे पहला पार्ट है सेल में मेन सेल में मेन आउटर कवरिंग होती है सेल की और वो क्या करती है वो डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा सेल से बाहर क्या जाएगा सेल की जरूरत की जो सारी चीजें होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आती हैं और सेल की जो भी वेस्ट मटेरियल होती है वो सेल मेम्ब्रेन उसको सेल से बाहर निकाल देता है फिर है वैक्यूल वैक्यूल स्पेसिस होते हैं आपके साइटोप्लाजम के अंदर सेल के अंदर जिसके अंदर क्या होती है या एयर होती है या वाटर होती है या कोई और ऐसा कॉम्पोनेंट होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस सबसे मेन एलिमेंट होता है सेल का इसके अंदर सारा डीएनए सारी इंफॉर्मेशन आपके फीचर्स आपकी एक्टिविटीज के बारे में न्यूक्लियस में होती हैं साइटोप्लाज्म वो फ्लूड होता है जो पूरे सेल में भरा हुआ होता है बाकी सारे ऑर्गन्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड लास्टली ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स जो है बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीजें आपको सेल की बॉडी के अंदर नजर आती हैं अगर आप उनको फिर से रिविजिट करो अपनी बुक के डायग्राम को देखो या हमारा जो एनिमल सेल के बारे में लेक्चर था उसको देखो सो यू विल भी एबल टू रिकॉल की ऑर्गेनल्स कौन से थे so these are some different examples of parts of a cell that you can mention over here and in this manner you will be able to tell ki cell ke ye kaam hai cell ye hota hai aur uske ye important parts hain now that we move with that aage chal ke question number 4 dekhte hain let's see what question number 4 is asking us difference between placental and marsupial animals to so, aapne kya karna hai aapne difference batana hai placental aur marsupial mammals jo hote hain unke bare mein तो so, हमने मैमल्स में पढ़ा था कि उनकी तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसमें तीसरी टाइप होती है मोनोट्रीम्स की जो उन्होंने आपके जिसके बारे में उन्होंने आपसे यहाँ नहीं पूछा हुआ वो देर सिंपली आस्किंग यू इसके जो मार्सपियर मैमल्स होते हैं और जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ आप वाजे करें तो देखिए प्लेसेंटल मैमल्स गिव बर्थ टू अ फुली डिवेलप्ड ऑर्गेनिज्म प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं और वो जब ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो वो खुद अपने अलिए बिल्कुल काफ़ी होता है ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिशन चाहिए होती है उसकी मदर से लेकिन उसके अंदर अब कोई भी डेवलपमेंट रह नहीं गई होती वो पूरी तरह से फॉर्म हो चुका होता है जो उसकी ग्रोथ होती है उसके बाद वो अपनी मदर की बॉडी से बाहर होती है हाउ एवर मार्सपियर मैमल्स गिव बर्थ टू पार्टली डिवेलप्ड इम्पॉर्टेंट फिल्म है पार्टली डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम दैट क्रॉल इन टू दे मदर्स पाउच एंड ग्रो देयर तो होता क्या है मार्सपियर मैमल्स में ये होता है कि जो एनिमल है वो जिस ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है वो ऑफस्प्रिंग पूरी तरह से डिवेलप नहीं हुआ हुआ होता वो फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो क्रॉल करके अपनी मदर के पाउच में चला जाते हैं और बाकी नरिशमेंट बाकी ग्रोथ उसकी वहां पर होती है जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो खुद से दुनिया में बाहर स्टेप आउट कर सके सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ मार्सपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स इनकी एग्जाम्पल अगर आप देखो मार्सपियल यानी प्लेसेंटल मैमल्स में वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं कैट्स डॉग्स एलिफेंट्स जिनको हम रोजमर्रा की जिनकी बात करते हैं और मैमल्स में जिनकी हम ज्यादातर एग्जाम्पल को डिस्कस भी करते हैं जबकि मार्सपियर मैमल्स में कैंगरूस कोआलास इस तरह के एनिमल्स जिनका आपने पाउच देखा भी होगा तो उनका ऑफस्प्रिंग जो है उनके पाउच में आकर बैठ जाता है फिर वहां से अपनी नरिशमेंट हासिल करते हैं बहुत ही सिंपल सा फर्क था दोनों के दरमियान उसको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने एंड नाउ वी कैन प्रोसीड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है राइट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दैम आपने कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जो इन सब में कॉमन है कौन कौन से हैं ये एनिमल्स बर्ड्स फिश एम्फेबियंस रेप्टर्स आर्थ्रोपॉड्स so you have to mention an animal you have to mention so you have to mention features that are common to all of them in sab mein jo cheez common hai jo mere zehen mein aati hai wo to sirf ye hai ki they all lay eggs wo sab kya karte hain wo sab eggs lay karte hain wo sab apna khana dhoondne ki koshish karte hain they all breathe breathe mein fir ye fark hai ki jo aapki fish hai wo kis se breathe karti hai gills se jabki baki sab lungs ko use karte hain theek hai and some of them also use gills so breathe to wo sab karte hain lekin alag alag organs ki madad se they all lay eggs that is true they all search for their food they all eat on other animals ye sab cheeze jo hain aap yahan se mention kar sakte ho so that was it for this question aapne bas wo characteristics koi aur bhi agar aapko common milta hai among all of these you can also do a google search quickly and see ke kaun se aise characteristics hain jo in sari different in five different types of animals mein common hai once you done with that we'll proceed to question number 6 क्वेश्चन सिक्स इज द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस इंटायर टेक्स्ट बुक अब देखिए व्हाट क्लास कैन बी ट्रेस्ड बैक टू डायनासोर्स इस जो आपका चैप्टर था उसका सबसे आसान सवाल यही है कि कौन सी ऐसी क्लास ऑफ एनिमल्स है जिसको आप
बर्ड्स के बारे में बर्ड्स वो एनिमल्स हैं वो क्लास ऑफ एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली आप ट्रेस कर सकते हो डायनासोर से वाई बिकॉज बर्ड्स आर अलॉट लाइक डायनासोर उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है अगर आप उसको देखते हो तो उन्होंने देखा है कि जो डायनासोर के रिमेन्स थे उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं बर्ड्स वेर आज डायनासोर वर रेप्टाइल्स लेकिन बर्ड्स हैं वो ट्रेस बैक होते हैं डायनासोर से क्योंकि बर्ड्स भी कहा जाता है कि रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसको आप एक दो लाइनों में भी लिख सकते हो वन वर्ड आंसर भी लिख सकते हो ट्राई टू अटेम्प्ट इट इन अ नाइस वे क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं ड्रॉ अ टाइप ऑफ मॉलस अ स्पंज एंड अ वर्म दिस इज अगेन वेरी इजी आपने क्या करना है आपने सिर्फ डिफरेंट ड्रॉ करने हैं ऑर्गेनिजम मॉलस में आप ड्रॉ कर सकते हो एक ऑक्टोपस को एक स्नेल को यू हैव इमेज ऑफ दीज ऑन योर टेक्सट बुक यू हैव इमेज ऑफ दीज इन माई प्रीवियस लेक्चर उसके बाद स्पंज भी ड्रॉ करना है स्पंज भी बहुत आसान होता है ड्रॉ करना आपने बस एक स्पंजी से एनिमल ड्रॉ कर देना है उसके कोई हैंड्स कोई लेग्स कुछ नहीं है दिस जस्ट हैव अ स्पंज लाइक बॉडी वर्म वर्म अगेन शुड बी वेरी सिंपल टू ड्रॉ आपकी मर्जी है आपने सेगमेंटेड वर्म ड्रॉ करना है आपने फ्लैट वर्म ड्रॉ करना है आपने राउंड वर्म ड्रॉ करना है दैट इज अप टू यू सो यू जस्ट हैव टू टेक आउट अ लिटल टाइम एंड ड्रॉ दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन योर टेक्सट बुक ऑन योर नोट बुक एक्चुअली एंड दैट विल बी इट फॉर योर रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर टू हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है समझ लिया है कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू ऑलवेज हैव योर टेक्सट बुक यू ऑलवेज हैव द अदर लेक्चर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर उससे मदद लें और फिर मैं आपसे मिलूंगी इनशाला अब नेक्स्ट लेक्चर में टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर थ्री अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड आई बी सींग यू सून अल्लाह हाफिज़